നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വൈത്തുറക്കം കാണാനുള്ള അവസരം അതേപോലെ ഫാത്തിമ മസിയയുടെ മഫിയയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ക്ലാസ് എടുക്കും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സംഘാടകർക്കും അന്ന് വൈത്തുറക്കുന്ന കാണാനും എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ചു പോയാൽ മതിയേ വൈത്തുറക്ക് കാണാൻ പോകുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു തുകയോ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വരാത്തത് ഇനിയിപ്പോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് പോ പോകാതിരിക്കല്ലേ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല പോയിട്ട് കണ്ട് ആശ്വസിച്ച് സന്തോഷിച്ച് കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നു പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് കൂടി പൈസ കൊടുക്കണ്ട പറഞ്ഞു പൈസ കൊടുക്കലില്ല പൈസ ഞാനൊരു പറഞ്ഞ സംഘാടകർ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അപ്പൊ വിശാല കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം അവിടെ ഇല്ല എന്നാലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഭക്ഷണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ വിശാല നിങ്ങളെ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഓഫർ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പമാകാൻ നമ്മുടെ വഴി എളുപ്പമാകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ അബൂദർ റബി അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ കവി പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നൃത്തം കേൾക്കണം ചുരുക്കം പോലും വിശദീകരിക്കില്ല എന്ന് കേട്ടില്ല ിസ്റ്റീന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റീന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ വിധവയായ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണ് വിധവകളെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണ് മുസ്ലിംമാരെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരാവാനുള്ള കാരണക്കാരാകും അതേപോലെ മുസ്ലിംമാരുടെ കൂടെ നിൽക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്ക് അവരെ സഹായിക്ക് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആളുകളെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മുകളിലുള്ളവരെ നോൽക്കരി നോൽക്കരുത് താഴെയുള്ള ആള് നോക്ക അപ്പുറത്തുള്ള വീട് ആവുന്നോ എത്ര വലിയ വീടാണത് എനിക്കെന്ന ഒരു വീടൊട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് നിലയുള്ള വീട് നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആവുന്നോ എന്റെ വീട് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത് നീ നോക്കിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീട് നിനക്ക് കിട്ടുമ്പോ താഴെ ഓടിട്ട വീടൊന്ന് നോക്കുക സഹോദര അല്ലെങ്കിൽ ഓലമേന വീടുകളൊന്ന് നോക്കുക സഹോദര ചാർപ്പായകൾ കൊണ്ട് മഴ വന്നാലകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒരിക്കുന്ന ശക്തമായ ചൂടുള്ള പകലുകളിൽ അകത്തേക്ക് ചൂട് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ മഴ വന്നാൽ ചൂടുന്ന അകത്തേക്ക് ചൂട് കിടക്കുന്ന ഒന്ന് ചാടിയാൽ ഓഫിലേക്ക് കൈ തട്ടുന്ന വീടായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്ക് കഴിച്ചു ചുരങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമില്ല രണ്ടു പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാൽ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ വീടിന്റെ വലിപ്പം നോക്കി നീ നിരാശരാവേണ്ട താഴെ നോക്ക് വീടുകൾ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവനെ നോക്ക് കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്നവനെ നോക്ക് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനെ നോക്ക് അതേപോലെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ താഴെ കിടയിലുള്ള ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ എന്തില്ല എത്ര വലിയ ഞാനാണ് എനിക്ക് തന്നത് മാസാ മാസങ്ങളിൽ വാടക കൊടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ മഴ വന്നാൽ അകത്തേക്ക് വെള്ളം വരുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് ഇന്നോവയാണെങ്കിൽ നീ ബെഞ്ച് നോക്കി വിഷമിക്കണ്ട താഴെ നോക്കൊരു സിഫ്റ്റുകാരെ കിട്ടില്ലേ നിന്റെ വീട്ടിലൊരു സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നീ നോക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ പോയിട്ടുണ്ടാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്കുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ഫോർച്യൂണർ എത്തി ഇട്ടൊരു സനിക്കും ഫോർച്യൂണർ വേണം അത് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബാച്ച് ധരിച്ച ഒരാളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് 
എനിക്കിപ്പോ സ്വസ്ഥതയില്ല എനിക്ക് സമാധാനമില്ല കാരണം ഒരു മാസം മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ ഒരു ദിവസമായി വന്നപ്പോ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാച്ചിന്റെ വില എഴുപത് ലക്ഷമാണ് അത് കണ്ടത് മുതൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാച്ചിനോട് പൂതി തോന്നി എനിക്ക് സമാധാനമില്ല വേറൊരു വാക്കിനോട് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല മുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്റെ വാച്ചൻ നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ നോക്കിയാലും മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്റെ മുകളിലുള്ളവരെ നോക്കാൻ പാടില്ല അലഹമില്ല ഒരു കാറെനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ കാറില്ലാത്ത ആളുകളില്ലേ എത്ര ഞാനാണല്ലാഹു തന്നത് ഈ കാറില്ല
ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് വിളിക്ക പിന്നെ ഉമ്മയ്ക്ക് വിളിക്ക പിന്നെ ചങ്ങാതിമാർക്ക് വിളിക്ക ആദ്യം ചങ്ങാതിമാർക്ക് അത് വേണ്ട ആദ്യം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേ പിന്നെ ആ വാദിന്റെ ചങ്ങാതിമാരോട് ഉപ്പമാരോട് 